大家好，我是阿光。包菜是我们餐桌上最常见的一道食材，但是在家里面总是炒不好。今天就把详细的方法分享给大家。这样炒出来的醋溜包菜，酸辣开胃，下饭又下酒，做法也非常的简单，没有想象中的那么难。如果你也喜欢，我们一起来看一下。具体是怎样做的吧？首先准备一颗包心菜，用手拍一拍，把包心菜的组织拍远一些，这样方便我们下一步的操作。接着用小刀把中间的硬心挖出来，硬心比较硬，如果放在里面的话会影响口感。全部处理成视频中这样，我们就把包菜叶子一片一片的剥下来。现在是包菜大量上市的时候，也是一年当中最好吃的时候。今天这颗包菜才花了我一块五毛钱。接着准备一把剪刀，把包菜叶和包菜梗分开来，这样炒的时候就更加的容易熟一些。把包菜梗全部处理成视频中这样就差不多了。接下来，我们再把包菜梗切成斜刀片，片我们也不要切太小，切成视频中这样，大约在两公分左右就可以了。全部切好，放在大碗中备用。接着往碗中加入一大勺的食盐，我们把包菜梗腌制一下。这样腌制一下的目的是，包菜梗吃起来更脆爽一些。接着，我们再把包菜叶撕成小块，我们也不要撕太小，稍微的撕大一些，这样吃起来才更有口感。全部处理成视频中这样，我们把包菜叶放在准备好的大盆中。接下来，往大盆中加入一勺食盐。因为包菜在生长的时候难免有沉卵或者是一些杂质，而食盐有消毒杀菌的作用。我们加入多一点的清水，抓拌均匀，放在一旁浸泡十分钟左右。接着，往碗中加入一大勺陈醋，半勺生抽，再加入少许的食用盐，再加入一勺鸡精调味，再加入一勺白糖。再加入少许的玉米淀粉，再加入一小碗清水，用勺子搅拌化开。我们提前调个料汁，是节省炒菜的时间，在炒菜的时候也不会手忙脚乱。搅拌均匀，放在一旁。现在的包心菜梗也腌出了很多的水分，我们往碗中加入多一点的清水。把包心菜梗里面的盐分清洗一下，这样炒出来就不会很咸。全部清洗干净，捞出来放在准备好的碗中备用。十分钟很快就过去了，现在的包菜叶也浸泡的差不多了。我们把包菜叶全部拿出来，放在准备好的清水中，再次淘洗两到三遍。充分的把包菜叶表面的一些灰尘和杂质淘洗干净，然后再放在漏篮里面控干水分备用。接着再准备一小把干辣椒，再加入少许的花椒，往碗中加入多一点的清水浸泡十分钟左右，这样在炒的时候就不容易烧糊。接下来我们准备一些配菜。去皮的大蒜子切成小丁，全部切好放在小碗中备用。再准备一块去皮的老姜，我们先把老姜切成厚片，然后再切成姜丝，最后切成小丁，全部切好放在蒜子一起备用。炒这道菜离不开小米椒，我们准备几个小米椒，切成小圈，全部切好放在小碗中备用。
，下面我们开始操作。起锅，加入食用油，下入切好的姜蒜、小米椒，小火煸炒，炒出姜蒜的香味和小米椒的辣味。这里我们尽量的开小火，不然的话很容易烧糊。炒香之后，我们再把包菜梗倒在锅中，再次翻炒均匀，充分的把包菜梗炒干水分。包菜梗比包菜叶更难熟一些，所以我们一定要提前炒制一下。把包菜梗炒至六成熟的时候，我们再下入泡好的干辣椒和花椒，再次翻炒。炒出干辣椒和花椒的辣味。炒香之后，我们再把包菜叶全部倒在锅中。这里我们要注意，一定要开大火翻炒，不然的话，包菜很容易出水。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，谢您发财的小手，点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力，非常感谢大家。炒成视频中这样，我们就把调好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒，充分的把包心菜炒至入味，使每块包心菜都裹上料汁。这个过程大约在一分钟左右。包菜叶比较硬。我们在炒的时候，尽量的多炒一会儿。很多朋友在炒这道菜的时候，把包菜叶和包菜梗一起下锅炒，那样的话，包菜梗没有熟，而包菜叶已经炒得非常的软烂了。其实那样是不对的，我们一定要分开来炒一下，这样炒出来才更加的入味，好吃。炒这道菜的时候，我们千万要把门窗关好，不然的话，隔壁小姐姐又会来蹭饭。炒至隔壁都能闻到香味，就可以出锅了。盛在盘中就可以美美的享用了。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样炒的包菜，开胃又下饭，主要是操作也十分的简单。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧，感谢大家的支持。